President, eh, og igjen så er det meierien som er vår bekymring. For meieri- og melkeproduksjon, der står, og det er hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn. Lokalproduksjon av mat er viktig for å bevare kulturlandskap og norske produkt og industri i hele landet. På Alvdal er Synøve Finten bygda største bedrift med sine 120 arbeidsplasser, og en nedleggelse vil ha store konsekvenser for lokalsamfunnet. Tilsvarende er det for mange uavhengige meieri over hele Norge. Utfasing av konkurransefremmende tiltak truer hundrevis av distriktsarbeidsplasser. Er dette nå blitt regjeringens sin politikk? Statsråd Mork. President, takk for spørsmål. Nok et spørsmål om konkurransefremmende tiltak. Dette er tydelig et tema som opptar mange. Og med dagens seks spørsmål om tema gir det meg mange muligheter til å gå inn i denne saken fra flere vinkler, og ikke minst gi Stortinget en tydelig tilbakemelding på hvor saken nå står. La meg få lov til å slå fast, president, at konkurranse er viktig, også i meierisektoren. Konkurranse fremmer effektivitet, innovasjon og mangfold til det beste for forbrukeren og for samfunnet. Det burde vært unødvendig å fastslå det, men hverken jeg eller regjeringen eller aktører jeg er i kontakt med innenfor landbruket ønsker seg en situasjon uten konkurranse i meierisektoren. Jeg deler representanten sitt syn på at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom aktørene i verdikjeden. Uten et sterkt landbruk og i denne sammenheng en sterk norsk melkeproduksjon ville vi ikke hatt norsk foredlingsindustri. Og motsatt, jordbruket er avhengig av levende foredlingsindustri for å kunne overleve. Men industrien må samtidig være konkurransedøktig. Det vil si være offensiv på innovasjon, og drive effektiv industrivirksomhet. Det er ikke gitt at dagens konkurransefremmende tiltak i melkesektoren er det som også i fremtiden både fremmer konkurranse og samtidig bidrar til lønnsom melkeproduksjon over hele landet på best mulig måte. Da er de konkurransefremmende tiltakene, da de konkurransefremmende tiltakene ble innført, var flere varegrupper sterkt dominert av bare en aktør. Nå er det 15 år siden det såkalte melkeforliket, og deler av de konkurransepolitiske tiltakene ble innført. Situasjonen i meierimarkedet har endret seg betydelig, særlig de siste årene. Og president, nå er det som sagt tre uker til Landbruksdirektoratet skal levere si utredning om de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren. Utredningen følger den praksisen som ble etablert gjennom melkeforliket i 2007, med evaluering av ordningen hvert femte år. Når utredningen er levert, så blir den sendt på høring. Deretter vil vi vurdere endringer, og så sende nytt regelverk på høring, før endringene kan iverksettes fra 1. juli 2023. Presidenten registrerer at det er svært stort engasjement om saken. Uansett hva utredningen vil vise, forventer jeg også at den vil skape engasjement. Jeg vil derfor i forbindelse med høringen av utredningen, invitere meieriaktørene til møte for å legge frem sett syn. Takk, president. Jeg synes det er bra at statsråden tar dette på alvor og ønsker en god prosess. Men hvis en nå velger å fase ut de konkurransefremmende tiltakene, så risikerer vi faktisk nedleggelse av viktige arbeidsplasser i distriktene. Hva vil statsråden nå si til de som opplever at arbeidsplassene nå kan være trua? President, jeg er veldig opptatt av at vi skal ha landbruk i hele landet. Og som jeg har vært inne på en rekke gang tidligere i dag, en av de viktigste tingene vi gjør er at vi har en markedsregulator som tiner for å ha landbruk i hele landet. Så skal vi selvfølgelig ha konkurranse i meierisektoren, men det er samtidig ikke gitt at vi skal gjøre ting akkurat sånn som vi har gjort det de siste 15 årene. Vi må også kunne se på virkemiddelbruken, og så er regjeringen tydelig på at prisutgjavningsordningen for melk, den ligger fast, den er vektig, men samtidig så sier vi at det er på tide å gradvis fase ut de konkurransepolitiske virkemidlene fra ordningen. De funket i 2007, og de har funket. Nå er vi nødt til å legge til rette for at vi har landbruk i hele landet, 
Da mener regjeringen at dette er riktig vei å gå, i god dialog med næringen. Takk, president. Da blir jo spørsmålet, hva tenker egentlig nå statsråden i forhold til distriktsarbeidsplassene? Og det er jo de vi nå har fokus på. Altså, mitt forrige spørsmål var, hva vil statsråden nå si til de som opplever og har en oppgave jeg føler det er en trussel at arbeidsplassene deres i distriktene kan forsvinne med at disse konkurransefremmende tiltakene ikke blir opprettholdt. Så hvordan tenker en i forhold til distriktsarbeidsplassene når en nå går inn i denne saken? Statsråd Bork. President, helt siden vi kom inn i regjering så har vi prioritert norsk landbruk som har stått i en svært økonomisk krevende tid. Uten norsk landbruk så hadde heller ikke den industrien vært. Det har vært viktig for regjeringen nettopp å dekke de økte kostnadene til norske bønder. Og det har vært viktig nettopp for å sikre at vi har landbruk i hele landet. Og så må jeg bare vise til mine tidligere svar i dag. Det kommer en utredning 15. desember som skal legge grunnlaget for vår videre arbeid. Men så kan jeg ikke dy meg, president. Fordi at vi har jo den siste døgnet lest Høyre sitt alternative statsbudsjett. Og det... Det overrasker jo meg at her skal man sende en regning på over 500 millioner kroner rett til meg i bransjen med å avvikle fritaket for miljøavgift på engangsemballasje for melk. Det bør jo skremme både Q-meieriene, Rørosmeieriet og Tine.